அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேறு பெற்ற நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய சிந்தனைக்காக பரிசு தொல்லூக்கு அழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு எடுத்து தியானிக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன் வசனம் இப்படி சொல்கிறது அவர்கள் அவரை நோக்கி நீர் எங்களுடனே தங்கியிரும் சாயங்காலம் ஆயிற்று பொழுதும் போயிற்று என்று அவரை வருந்தி கேட்டு கொண்டார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார் பிரியமான தேவ சனமே நாம் இந்த நாட்களில் இயேசு கிறிஸ்து வீட்டிலே அழைக்கப்படுகிறதையும் அவரை அழைத்து கொண்டு போகிறதையும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டதை குறித்தும் நாம் கேள் கேட்டோம் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட இயேசுவை தங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே வருந்தி அழைத்த ஒரு அனுபவத்தை குறித்து உங்களுக்கு நான் சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு நடந்த ஒரு சம்பவமாய் காணப்படுகிறது அங்கே இயேசு உயிரோடு எழுந்து விட்டார் என்று எல்லாருக்கும் சொல்கிறார்கள் ஆனால் ரெண்டு பேர் இதை விசுவாசியாதபடிக்கு எருசலேமிலிருந்து எம்மா ஊருக்கு நேராய் பிரயாணமாய் போய் கொண்டே போகிறார்கள் அவர்கள் போகும்போது இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தலின் வர்த்தமானங்களை குறித்து பேசிக் கொண்டு போனார்கள் அவர்கள் இப்படி பேசிக் கொண்டு போன போது இயேசு அவருடைய கண்களுக்கு மறைக்கப்பட்டவராய் அவர்களோடு சேர்ந்து நடந்து போனார் நன்றாய் கவனியுங்கள் அவரோடு கூட சேர்ந்து நடந்து போய் அவருடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தபடினாலே அவரை அறியவில்லை ஆனால் அவர்கள் கலந்து போன போது எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தால் என்றால் வேதம் சொல்கிறது பதினேழாவது வசனத்தில் இயேசு அவர்களை விசாரிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் நீங்கள் துக்கமுகம் உள்ளவர்களாய் வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்கிற காரியங்கள் என்ன நீங்கள் துக்கமுகத்தோடு இருக்கிறது என்ன அருமையானவர்களே இந்த கால வழியில நீங்கள் எதற்காக துக்கத்தோடு கூட காணப்படுகிறீர்கள் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து விசாரிக்கிற காரியம் உன் துக்கத்தினுடைய காரியம் என்ன நீ ஏன் துக்கமுகமாய் காணப்படுகிறாய் உலகத்திலே சொல்லுவார்கள் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று உள்ளத்திலே வேதனையும் பாடுகளும் சஞ்சலமும் துக்கமும் இருந்தால் அது முகத்திலே தெரிகிறதா இருக்கும் ஏசு அதை விசாரித்தார் அதற்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் விதமாக இந்த நாட்களிலே இருசிலே நடந்ததை குறித்து அறியாதபடிக்கு நீ அந்நியராய் இருக்கிறீரோ பாருங்கள் இயேசு அவர்கள் பார்த்த பார்வை நீர் அந்நியரோ என்று கேட்டார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து எவைகள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நசரேனா இயேசுவை குறித்தவர்களே அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள தீர்க்கு தரிசியாயிருந்தார் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியர்களும் அதிகாரிகளும் அவரை மரண ஆக்கணிக்குள் படித்து சிலுவையிலே அறைந்து விட்டார்கள் நாங்கள் இயேசு இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிக்கிறவர் என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம் இது சம்பவித்த மூன்று நான்கு நாளாயிற்று என்னுடைய கூட்டத்தை சேர்ந்த சில ஸ்திரீகள் போய் கல்லறையை பார்த்தார்கள் அவருடைய சரீரத்தை காணவில்லை ஆனால் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்ன தேவதூதரை தரிசித்தோம் என்று எங்களிடத்திலே வந்து சொன்னார்கள் நாங்களும் போனோம் ஆனால் அவரை காணவில்லை என்று சொல்லி சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து கடிந்து கொள்கிற ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தியில்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து பாடுபடவும் அவர் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீர்க்க தரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்களில் அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் மோசே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை மோசின் ஆகமத்தில் இருந்து அவர்களோடு கூட பேசுகிறவராய் இயேசு காணப்பட்டார் அப்படி விவரித்து காண்பித்து நேரத்தில் அவர்கள் கிராமத்துக்கு சமீபித்தார்கள் இந்த சம்பாஷனை எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு நேரம் நடந்தது என்று சொல்லி கேட்டால் எருசலேமுக்கும் எம்மா ஊருக்கும் ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரமாயிருந்தது இந்த எட்டு மைல் தூரமும் இயேசு 
அவர்களோடு வேறு சம்பாஷண பேசவில்லை வேத வசனத்தை தான் பேசி கொண்டே வந்தார் அப்படி பேசி கொண்டு வந்தபோதுதான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஐயா அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல் அவர்களுக்கு காணப்பட்டார் ஏசு அவர்களை சீசன் அவரை பார்த்து ஐயா நீர் எங்களுடனே கூட என்ன செய்யும் தங்கியிரும் ஏனென்றால் பொழுதும் போயிற்று சாயங்காலமும் ஆயிற்று என்று அவரை வருந்தி தங்களுடைய வீட்டில் தங்கும்படிக்கு கேட்டு கொண்டார்கள் ஏசு அவருடனே தங்கும்படிக்கு உள்ளே போனார் அவர்கள் பந்தி இருந்த போது அவரிடத்தில் அப்பத்தை வைத்தார்கள் ஏசு அப்பத்தை எடுத்து அதை ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுதுதான் அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது அவர் ஏசு என்று என்ன செய்தார்கள் அறிந்தார்கள் உடனே அவருடைய கண்களுக்கு அவர் மறைந்து விட்டார் அவர்கள் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா இப்பொழுதுதான் எட்டு மைல் தூரம் நடந்து வந்திருக்கிறார்கள் உடனே அவர்கள் சொன்ன காரியம் இதுவரை வழியில்லாம் நம்மை குறித்து தம்மை குறித்து பேசி கொண்டு வந்தபோது வேதவாசனத்தை விலக்கி காட்டின போது நம்முடைய இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது நமக்கு தெரியாமல் போயிற்று இவர் தான் என்று சொல்லி என்று சொல்லி மீண்டும் எட்டு மைல் தூரம் எருசலேமுக்கு மறுபடியும் பிரயாணமாய் அந்த இருளான நேரத்தில் கடந்து போய் சீசர்களை கண்டு சொல்லுகிறார்கள் ஏசு எங்களுக்கு தரிசனமானார் என்று சொல்லி அப்படி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஏசு அவர்கள் வந்து அவர்கள் நடுவிலே வந்து நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள் வழியிலே நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத்தை பிற்கையில் தாங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டதை விவரித்து சொன்னார்கள் இவைகளை குறித்து அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கையில் ஏசு தாமே அவர்கள் நடுவிலே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அருமையானவர்களே இயேசுவை வருந்தி கூப்பிட்டபடி நாளை நடந்த சம்பவம் என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அங்கே இயேசு அவர்களுக்கு தரிசனமாகிறத நாம் பார்க்கிறோம் தாம் உயிரோடு இருக்கிறதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறவராய் காணப்பட்டார் இரண்டாவது காரியம் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி இயேசு சமாதான வாழ்த்தலை சொல்கிறவராய் காணப்பட்டார் மூன்றாவது காரியம் உங்கள் இறுதியங்களிலே சந்தேகம் வேண்டாம் என்னை தொட்டு பாருங்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு தம்முடைய கைகளையும் கால்களையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் மாத்திரமல்ல அவருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக பொறித்த மீனையும் தேன்கூட்டையும் அவர் சாப்பிட்டார் என்று சொல்லி கத்துடைய வசனம் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் ஆகையால் அருமையான கத்தருடைய ஜனமே இயேசுவை உங்களுடைய வீட்டில் தங்கும்படிக்கு அழையுங்கள் அவர் உங்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தி காட்டுவார் அவர் உங்களுடைய சமாதான வாழ்த்துலை சொல்லுவார் உங்களுடைய இறுதியத்திற்கு சங்க சந்தேகங்களை போக்குறவராய் காணப்படுவார் மாத்திரமல்ல உங்களோடு கூட பந்தி இருக்கிறவராய் காணப்படுவார் இதோ வாசற்படியிலே நின்று கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் உள்ளே பிரவேசித்து அவனோடு கூட போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் இன்னோடு கூட போஜனம் பண்ணுவான் என்று இயேசு சொன்னார் இயேசு உங்களுடைய வீட்டில் தங்கும்படிக்கு அழைப்பீரா வந்து வந்து போகிறவராய் அல்ல எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட இருக்கிறவராகவே இருக்கும்படிக்கு அவரை அழையுங்கள் எங்களோடு தங்கியிரும் ஆண்டவரே வேதத்தில் நான் வாசிக்கும் போது கத்தோட வாசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதோ உலகத்தில் முடிவு பரிகந்தமும் சகல நாட்களில் நான் உங்களிடையே கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் மாத்திரமல்ல நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி கத்தோட வேதம் சொல்லுகிறது விலகாதவரும் கைவிடாதவரும் கூடவே இருக்கிறவருமாய கத்தரை நீங்கள் வருந்தி அழைத்து உங்களுடைய வீட்டில் தங்க வையுங்கள் உங்களுடைய இருதயமாய வீட்டில் எப்போதும் அவர் வாசம் பண்ணட்டும் உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறும் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நல்ல வேலைக்கு ஆயுஷ் தோத்திரம் வசனத்தை கேட்டு தமிழ பிள்ளைகள் உண்மை எப்போது தன்னுடைய வாழ்க்கையில மையமாய் வைத்து கொண்டு ஜீவிக்க நீ அனுக்கிரகம் செய்யும் உங்களுடைய ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமை